on powiedział, wykonało się. szansa, żeby się wsłuchać w to, czego dokonuje Duch Święty, jak wkracza w nasze życie. Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Basia Rosłaniec i jest to wielki przywilej, że mogę wam powiedzieć o najpiękniejszym wydarzeniu, o najważniejszym wydarzeniu w moim życiu. To wydarzenie miało miejsce ponad 10 lat temu. Kiedy miałam 16 lat, wyjechałam do Australii i tam skończyłam średnią szkołę, tam poszłam na studia, skończyłam na studia na prestiżowej uczelni w Melbourne, w Australii i weszłam no, w takie normalne życie po skończeniu. Dobrze zarabiałam, miałam świetną karierę, jednak w moim sercu czułam, że jest pustka i próbowałam wypełnić tą pustkę różnymi rzeczami, zakupami, imprezowaniem, ale budziłam się i się nic nie zmieniało. Te zakupy nie były w stanie wypełnić tej pustki, którą czułam w swoim sercu. I mimo to, że byłam wychowana, tak jak większość Polaków, w tradycyjnej, katolickiej rodzinie, to ja nie miałam żadnego doświadczenia Boga. Nie miałam żadnego doświadczenia osobistego Boga. Bóg był dla mnie jakimś kimś w obrazku, ale ja w ogóle nie miałam żadnego doświadczenia, że On jest realny. I... Doszło do tego, że ja rozwinęłam e, silną depresję, więc miałam ten sukces materialny, ale mimo tego wszystkiego czułam pustkę w swoim sercu. I ja również czułam brak bezpieczeństwa w swoim sercu. I to spowodowało, że ja szukałam różnych odpowiedzi, różnych odpowiedzi w różnych źródłach. Czytałam horoskopy, chodziłam do wróżki. Dlaczego? Dlatego, że czułam brak bezpieczeństwa i nie wiedziałam, czy mi się uda, czy mi się nie uda, czy mi życie wyjdzie, czy mi nie wyjdzie. I tak właśnie sobie żyłam. I tak była to taka równia pochyła. Moje życie szło w pewnym kierunku. To była równia pochyła. To życie było wypełnione jakby coraz większymi pułapami śmierci. Czułam się coraz gorzej. Poszłam do lekarza, dali mi psychotropy, powiedzieli mi, że mam depresję. I, i ja kiedyś poznałam takich ludzi i oni zaczęli mi mówić o Jezusie. I oni powiedzieli, że Jezus jest inny niż ja myślę. Oni powiedzieli, że Jezus jest realny, że On jest prawdziwy, że On może zmienić moje wnętrze, że On może zmienić moje serce, On może zmienić realnie moje życie. I szczerze mówiąc, tak, ja miałam obraz Jezusa jako zdystansowanego kogoś na krzyżu, który nie był w ogóle zainteresowany moim życiem, to był obraz, który nic nie mógł. I wiecie co? Pewnego dnia ja wstałam rano, to była sobota. 
stanęłam pod prysznicem i zaczęłam płakać do Boga i mówię, Boże, ja Ciebie nie znam. Ja nie wiem, czy Ty jesteś Buddha, czy Muhammad, czy ten Jezus, o którym oni mi powiedzieli. Czy to ten Jezus? I wiecie co? Nic się nie stało wtedy. Wytarłam się i jakby wezwałam Boga z całego serca. Powiedziałam, Boże, jeżeli Ty jesteś, to ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę Ciebie poznać, bo ja czuję się w piekle już teraz z moją głową, z tą depresją. Ja czuję się jakby w piekle teraz. I ci sami ludzie wrócili do mnie i powiedzieli, zaprosili mnie na spotkanie. I na tym spotkaniu osoba zaczęła mówić i ona odpowiedziała na to moje prywatne pytanie do Boga, że bo kiedy ja powiedziałam do Boga, Boże, ja Ciebie nie znam, ja nie wiem, czy, gdzie Ty jesteś, gdzie Ty jesteś w tych wszystkich religiach, gdzie Ty jesteś. I, i tam była osoba i osoba ta powiedziała tak, Buddha za Ciebie nie umarł, Muhammad za Ciebie nie umarł, Konfiusiusz za Ciebie nie umarł, ale Jezus Chrystus to jest jedyna osoba, jedyna postać w całej historii świata, która wzięła wszystkie Twoje grzechy na krzyż i powiedziała, wykonało się. Jedyna osoba, jedyna postać w całym wszechświecie, która powiedziała, biorę Twój grzech, biorę każdy Twój błąd, biorę każdą Twoją winę i uniewinniam Cię. I wymieniła to na krzyżu, wymieniła to jako błogosławieństwo, przekleństwo śmierci, wymieniła to całkowicie i kompletnie powiedziała, jesteś wolna, zbawiona. I ja powiedziałam sama do swojego serca, ja bym była głupia nie przyjąć Zbawiciela. Ja bym była głupia nie przyjąć Zbawienia. Ja bym była głupia nie przyjąć Mesjasza i Zbawiciela do swojego serca. I ja tak zrobiłam. Ja powiedziałam, Jezus, przepraszam, że żyłam bez Ciebie. Przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego życia. Zmień moje życie. I przyjaciele, to był moment, kiedy spadły łuski z moich oczu. Ja zobaczyłam oczami swojego serca żywego Jezusa Chrystusa. Poznałam Go osobiście. On jest realny. On jest realny. On Ciebie zbawił. On powiedział, wykonało się. Tylko gdzie jest? Gdzie jest ten problem? Gdzie jest ten problem? Ten problem jest w tym, czy otworzyłeś swoje serce i powiedziałeś Jezus, ja wierzę, że jesteś żywy, że wstałeś z martwych w ciele, że jesteś realny. Jeżeli tego nie powiedziałeś szczerze, serce do serca, do żywego Boga, do Jezusa, to nie można powiedzieć o tym, że masz realne, żywe doświadczenie żywego Boga. I chcę każdą osobę tu zachęcić, bo to jest kwestia osobista. To jest kwestia, czy otworzysz swoje serce, czy powiesz, Jezus, wierzę w Ciebie, wierzę, że to Ty wykonałeś zbawienie, że to Ty jesteś Królem Królów, Panem Panów. Amen, Basiu. Amen. 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 I moje słowo... Zachęcam Was, przyjaciele, zróbcie to już teraz. I moje słowo... Boże Słowo z Ewangelii Świętego Mateusza dopełnia i wypełnia tą zachętę, to wezwanie Basi. Jezus mówi, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego i ja przyznam się przed moim Ojcem, który jest w niebie. Panie Jezu, jesteśmy gotowi się do Ciebie przyznać, wyznać zbawienie w Tobie. Wyznać panowanie Twoje w naszym życiu i nad światem.